Hello, ako si Alvin Falvin Chais Tech and I do tech reviews, tech tips, and tech guides. So, ayan guys, Monday na naman ang dreaded na araw sa buong linggo kung saan magsisimula na naman at babalik tayo sa trabaho. At dahil gusto ko makatulong sa inyo, here are 7 apps na pwede nyo magamit for work. At syempre, bago ang lahat, if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. At simulan na natin sa pinakaunang app natin, ito ang PDF Element Pro. So, this video is sponsored by Wondershare's PDF Element Pro. So, ang app na ito magagamit natin for PDF files. For its free version, na magagawa natin is makapag-open at makapagbasa ng mga PDF files. And for the paid versions, ang magagawa naman natin is makapag-edit ng mga files na katulad nito. So, with the PDF Element Program, kaya natin mag-edit ng mga files natin, kaya natin tanggalin yung mga text, kaya natin magdagdag ng text, kaya natin magdanggal ng image, kaya natin magdagdag ng image. At hindi lang siya limited to editing files, it can also convert files. So, kung gusto nyo i-convert yung PDF file nyo into an image file, or gusto nyo siyang i-convert to a Word, Excel, o kaya PowerPoint file, you can do it with the PDF element. At hindi lang yon, you can also combine different PDF files para maging one big file na lang siya. So, para mas mapabilis yung trabaho natin, diretsya na kagad sa laptop natin or sa desktop natin, kaya na natin i-edit with the PDF element. So, this one is available with a free version nga para makapag-open lang kayo. Pero if gusto nyo talaga makapag-edit or makapag-convert ng mga PDF files, kailangan natin yung paid version na to. Thankfully, Wondershare gave me a link para makakuha kayo ng promo na 70% discount for this program. Link down below. Best thing about the PDF element program is that one-time payment lang siya. So, although it's paid, basta mabayaran mo siya forever nang nasa yan. So, ayan guys, my forever with the PDF element. Which is a better alternative dun sa mga programs na through subscription yung bayad natin. Moving on dun tayo sa second program natin which is yung Movavi screen recorders. So, ito ginagamit ko actually siya for my videos. If gusto nyo mag-record through your PC or through your laptop, napakagandang program ng Movavi. You can actually select different portions of your screen. Hindi kailangan yung pinaka-screen nyo mismo. And with the paid version of around 1,490 pesos, matatanggal nyo na yung watermark ng Movavi at the same time, unlimited recording time tayo. So, kahit gaano pa katagal yan, pwede nyo magamit yan. So, for this program, you can actually use it for directions or for functions. If may clients style or mga workmates na kailangan maturuan sila but we can't actually physically be with them. Napakagandang program ng Movavi screen recorder. Next naman is yung ginagamit ko para mawala yung distractions. Ang tawag dito sa program na to is Cold Turkey. So Cold Turkey is a program for your desktop and for your laptop kung saan nababan ka niya sa mga certain websites or mga certain programs at nagagawa niya ng schedule kung kailan mo lang pwedeng magamit to or hanggang gano mo siya katagal pwedeng gamitin within the day. You can make lists of websites or programs na gusto mo maban and after creating that list, pwede mo siyang gawa ng timer o kaya ng schedule kung gano lang Kung gano mo lang siya kadalas pwede magamit within the day or kung ibaban mo siya overall for one week or for two weeks, pwedeng pwede with a cold turkey. Ginagawa ko siya actually para matanggal yung mga certain games or mga certain websites para hindi talaga ako distracted at makapag-focus ako sa work. Although paid program siya around 1,200 pesos, syempre wala pa rin kayang pumantay sa productive na araw. A productive day, of course, leads to a successful future. Isa pang kinaganda ng program na to is hindi mo talaga siya pwedeng matanggal. Once na you've activated it, as long as naka-activate siya, ayun, hindi mo na siya pwedeng ma-uninstall, hindi mo siya pwedeng magalaw, hindi mo siya pwedeng ma-tweak. So talagang permanently kang mapipilitan na mag-adjust dun sa schedule na ginawa mo para sa kanya. Next naman natin na program is App of Timer. This one is actually for your phone and ginagamit ko siya lagi. So the App of Timer, basically para siyang cold turkey pero para sa cellphone mo. It lists down the apps that you have. Tapos mapapersonalize mo kung gano mo kadalas pwedeng magamit ang isang app per day, gano mo katagal pwedeng magamit yung app per day at hanggang anong oras mo lang siya pwedeng magamit. So, ginagamit ko actually siya para ma-shutdown talaga yung cellphone ko. Basta lang magpas na 1am, hindi ko na pwedeng magamit yung mga social media apps ko para talaga ma-disconnect ako. And mag-shutdown yung mga certain apps every 15 minutes. So, ayun, nakakatulong yan sa akin talaga na matanggal ako from distractions and talaga makapag-focus ako sa work. Best thing about this app is it's free. So, pwede mo talaga siyang magamit. Everyday, wala kang kailangan bayaran and it helps you 
focus in work. Okay, next naman is dun sa mga scheduling apps natin. So for making schedules, ang ginagamit ko is actually TeamUp. So with TeamUp, very ideal siya para sa mga group work kung saan marami tayong mga katrabaho and kailangan very informed tayo sa mga schedule ng isa't isa, mga deadlines, pag-arrange uh, natin ng mga meetings, napakagandang app ng TeamUp. Uh, so medyo basic lang yung paggamit sa kanya. Uh, napakadali actually, pwede siyang day format or monthly format and then pwede ka mag-list down ng mga bagay na pwede mo magawa tapos pwede mo pa siyang i-categorize and i-color code para mas madingin mo talaga siya maintindihan. Additional pa dito, pwede mong ilagay kung saan, kung sino yung kausap mo dapat and then a description box talaga para mas specific yung mga instructions natin para sa mga kagrupo natin or sa mga katrabaho natin. Best thing about this app is it's free and also cross-platform siya. So kapag nakagawa ka na ng calendar sa PC mo, pwede mo pa siya actually ma-open sa phone mo so you can edit through your PC or through your phone, lalabas at lalabas siya doon sa website. So very convenient siya to use. Moving on naman, dito tayo sa isang program na kaka-introduce lang sa akin which is Tick Tick. So basically, this app is parang team up pero more on checklist form siya. So daily, meron tayong mga kailangan gawin. You list it down. Tapos you mark it done kapag natapos mo na siya. What makes this one a good app kasi meron siyang voice command. So kung sakali na ayan, uh, masyado tayong busy or masyado tayong distracted at minsan matagal pa actually mag-type, so, mas madali na lang yung voice command and with this app, pwede mo sabihin na lang sa kanya yung bagay through voice command tapos i-input niya yun kung anong araw at kung ano yung gagawin mo which is actually very handy especially if you're so busy, so distracted with work, um, napakalaking time yung masasave natin dito. Lastly is the app called IFTTT which also means if this, then that. Kaya if this, then that. Kasi for certain things na mangyayari sa araw mo na madadetect ng smartphone mo, meron siyang automatic response na doon. So after downloading this app, meron tayong mga available preset na pwede natin i-connect doon sa phone natin. So after mo makonect yung preset na yun, ayun, automatically na siyang mag activate para sa phone mo. So some examples para sa presets na to, if 7am, tell me the weather. So every 7am, sasabihin ako ng phone ko kung ano yung weather outside in my area. O kaya, if at home, turn off mobile data and turn on Wi-Fi. So whenever uuwi ako sa bahay at madadetect niya na nandun ako sa vicinity, papatay niya yung mobile data ko. Tapos automatically siyang magkoconnect sa Wi-Fi ko. So very handy kasi yung mga small stuff na madalas nating nakakalimutan or yung mga bagay na gusto natin na re-remind tayo kasi ang dami nating ginagawa, sobrang fast-paced na ng buhay natin ngayon. Na automate siya ng if this then that and sobrang handy nun. So I highly recommend this app. Best thing about this app, it's free. So maliban dun sa na-automate na yung phone mo, libre pa siya. So napakadaling convenient sa buhay natin yan. So ayun na guys, yung 7 apps na marirecommend ko sa inyo para mas mapadali yung buhay natin sa trabaho, mas mapadali yung buhay natin, at hindi na natin i-dread yung Monday natin. Guys, we have technology. Hindi ka dapat nag adjust para sa technology. Technology dapat ang nag adjust para sa sa'yo. And with these apps, matutulungan ka talaga niya for your everyday use, for your everyday life, para talaga mas maging convenient yung buhay natin. So yun yung 7 apps na mabibigay ko sa inyo. Hopefully, nakatunong tong tech tip na to para mas mapadali ang buhay nyo. If you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. If you have more suggestions for programs or apps for productivity, comment down below para matest ko sila and makagawa ko ng video about it. Again, ako si Alvin of Alvin Shai's Tech. See you next time.